ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டுடி ஜோ ஸ்டான்லி இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு டாபிக் இது வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தேவை அப்படின்னு கால் பண்ணாங்க இப்போ இது என்னென்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு டேட்டா வச்சுருக்காரு இந்த டேட்டாவில் ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் இருக்குது அண்ட் தென் ஜெண்டர் இருக்குது அவங்க கம்யூனிட்டி இருக்குது அவங்க ரிலீஜன் இருக்குது அவங்க டென்த் மார்க் என்ன டுவெல்த் மார்க் என்னன்னு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இதில் ஒரு ரிப்போர்ட் எனக்கு வேணும் ஓவராலாக எனக்கு ஒரு சில கவுண்டிங்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க இதை நம்ம டேஷ்போர்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த் மேல் வைஸ் எவ்வளோ இருக்கு ஃபீமேல் வைஸ் எவ்வளோ இருக்கு அண்ட் தென் வந்து கம்யூனிட்டி வைஸ் மேல் ஃபீமேல் எவ்வளோ இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜன் வைஸ் மேல் ஃபீமேல் எவ்வளோ இருக்கு அண்ட் தென் மேல் ஃபீமேல் வைஸில் மார்க் வைஸ் எப்படி நம்ம கவுண்ட் பண்றது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேஷ்போர்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கறதா இருந்தால் முதல்ல மேலே இருக்கிற அந்த லிங்க்ல இருக்கிற வீடியோஸை பாருங்க அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்க என்ன ரீசன்னா அதோட கண்டினியூட்டி நீங்கள் இந்த கவுண்ட் இஃப் அண்ட் கவுண்ட் இஃப்ஸ் அண்ட் தென் வந்து பொசிஷனிங் பத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த ஃபார்முலாஸ் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா இல்ல அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஓகேங்களா சோ அதை நீங்க பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க இந்த ஷீட்டில் டேட்டா நான் நேம் கொடுத்துருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டூடெண்ட்டோட ரெக்கார்ட்ஸ் நான் இதில் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ காலமில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அண்ட் தென் பி காலமில் என்ன ஜெண்டர் தேர்ட் கம்யூனிட்டி அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன ரிலீஜன் அவங்க டென்த் மார்க் என்ன அவங்க டுவெல்த் மார்க் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ இதில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா டோட்டலாக ஓவரால் கவுண்ட் எப்படி செக் பண்ணுறது நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலில் நீங்கள் இந்த ஏ காலமை ஜஸ்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் கீழே பாருங்க டோட்டலில் உங்களுக்கு டோட்டல் கவுண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்றது வந்துருக்கு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம டேஷ்போர்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மேல் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத முதல்ல கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் ஃபீமேல் ஸ்ட்ரென்த் என்ன அதுக்கப்புறம் கவுண்ட் என்னன்னு கேட்டு ஓவரால் கவுண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவல் சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க கவுண்ட்னு போடுங்க நார்மல் கவுண்ட் வந்து எல்லாத்தையுமே கவுண்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த இடத்துல ஈக்குவல் சிஓயூஎன்டி கவுண்ட்டு நான் போட்டுட்டு நான் ஓவராலாக மேல் அண்ட் ஃபீமேல் எல்லா எல்லாத்தையுமே நான் கவுண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் காலம் இந்த ஷீட்டில் இருக்குது ஸோ இதை ஃபுல்லாகவே நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல்லாகவே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு அவுட்புட்டில் பாருங்கள் ஜீரோன்னு வரும் ஓகேங்களா இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்ம நார்மல் கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்பர் மட்டும்தான் கவுண்ட் பண்ணும் இதே நான் கவுண்ட் ஏன் நான் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் 2523 அப்படின்ற இந்த ரெக்கார்டு உங்களுக்கு வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஆக்சுவலி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ரெக்கார்ட்ஸ் நம்ம எவ்வளோ இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்க கண்ட்ரோல் ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு டவுன் ஏரோ கொடுத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ரெக்கார்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஓவராலாக அந்த ஹெட்டிங்கும் சேர்த்து உங்களுக்கு கவுண்டாக எடுத்துக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இதில் வந்து இந்த கவுண்டோட நீங்கள் மைனஸ் ஒன் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க அந்த ஹெட்டிங் உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ ஓவராலாக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ரெக்கார்ட்ஸ் இதில் இருக்குது ஓகே அப்போ மேல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபீமேல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு டவுட் உங்களுக்கு இருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஈக்குவல் கவுண்ட் ஏ ஓகேங்களா இப்போ நார்மல் கவுண்ட் ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணலான்னா அது மேலாக ஃபீமேலாக அப்படிங்கிறதுனால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதில் கவுண்ட் இஃப் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கவுண்ட் இஃப்பை நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ரேஞ்ச் இருக்கு பார்த்தீங்களா எதை நம்ம கவுண்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் டேட்டா இந்த செகண்ட் ஷீட்டுக்கு போகிறேன் டேட்டா ஷீட்டில் போயிட்டு இந்த ரேஞ்சை ஃபுல்லாக நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் தென் கமா போட்டுக்கிறேன் கமா போட்டுட்டு அது செகண்ட் கிரைடீரியா என்னென்னு கேட்குது என்ன கிரைடீரியாவில் கவுண்ட் பண்ணட்டும்னு கேட்குது இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா டபுள்
அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது கம்யூனிட்டி டீட்டெயில் ஓகேங்களா இந்த கம்யூனிட்டி டீட்டெயில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஷீட்டில் இருக்கிற டேட்டாஸை நம்ம செக் பண்ணி நம்ம சொல்லணும் அவங்க நம்மக்கிட்ட என்ன கேட்குறாங்கன்னா கம்யூனிட்டி வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேலோட ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கறதுக்காக இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் எடுப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசிக்கு ஸ்காலர்ஷிப் எஸ்சி எஸ்டி பிசி முஸ்லீம்ஸ் பிசி கிறிஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காலர்ஷிப்பு ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அதை நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு ஷீட் வச்சுருக்கோம் நான் ஒரு ஷீட்டோட நேம் வந்து பாருங்க டேட்டா சாரி டேஷ்போர்டு வச்சிருக்கேன் செகண்ட் ஷீட்டோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டேட்டான்னு வச்சிருக்கேன் டேஷ்போர்டுங்கிறது இதுதான் டேஷ்போர்டு இந்த ஷீட் தான் நம்ம டேஷ்போர்டு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த டேட்டா ஷீட்டில் நாம் ஃபுல் டேட்டாஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ இதில் நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா அவங்க கம்யூனிட்டி அண்ட் தென் அவங்க ஜெண்டர் பேஸ் பண்ணி நமக்கு ரிப்போர்ட் கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம டேட்டா ஷீட்டில் பாருங்கள் ஜெண்டர் எங்கே இருக்குன்னா எனக்கு பீல இருக்கு அண்ட் தென் கம்யூனிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சீல இருக்கு இது எல்லாமே நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் ஜெண்டருக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த காலம் நேம் பாருங்க B அப்ப B கோலன் B அப்படின்னு நம்ம ஃபார்முலால போடணும் ஓகேங்களா B கோலன் B அதே மாதிரி கம்யூனிட்டி செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஓகேங்களா C காலம் C சாரி இங்க D இல்ல B ஓகேங்களா இதுக்கு என்ன மீனிங்னா பி கோலன் பி அப்படின்னா இந்த ஃபுல் ரோ இந்த ஃபுல் காலமே செலக்ட் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி சியும் நம்ம ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ இது எந்த ஷீட்டில் இருக்குது டேட்டா அப்படின்ற இந்த ஷீட்டில் இருக்குது ஸோ டேட்டா ஷீட் நேம் ஆனால் இங்கே நான் போட்டுக்கிறேன் உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம கவுண்டிங் கொண்டு போகலாம் இது நான் மேனுவலாகவே நான் உங்களுக்கு கவுண்டிங் நான் போடுறேங்க பாருங்கள் ஈக்குவல் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் கவுண்ட் இஃப்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபார்முலா நம்ம போட்டுக்கலாம் இதில் எதுக்காக கவுண்ட் இஃப்ஸ் போடுறோம்னா இந்த இந்த கண்டிஷன் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் பொறுத்த வரைக்கும் கவுண்ட் இஃப் தான் யூஸ் பண்ணணும் இதில் ஏன் கவுண்ட் இஃப்ஸ்னா இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாம் ரெண்டு கண்டிஷன் செக் பண்ண போகிறோம் அதனால் ரெண்டு இஃப் கண்டிஷனால் இஃப்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ரேஞ்ச் இப்போ நான் வந்து மேல் செக் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த காலமில் இருக்குது என்னோடய டேட்டா ஷீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஜெண்டர் அப்படின்ற இந்த காலமில் இருக்குது ஓகேங்களா பி இஸ் டு பி அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அந்த ஷீட் நேமை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அண்ட் தென் ஒரு டாலர் சிம்பிள் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க டாலர் சிம்பிள் போட்டுட்டு இதில் நீங்கள் பி கோலன் பி அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா போட்டுக்கிட்டேன் கம்யூனிட்டி பாருங்க சி காலம்ல இருக்குங்களா ஸோ சி கோலன் சி அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் தென் கமா கொடுங்க கமா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன கம்யூனிட்டியோ அந்த செல்ல நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் இன்னும் ஒரு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்க ஃபைவ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு வந்திருக்கும் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா என்னோட டேட்டா ஷீட்டில் இருக்கிற பி ஜெண்டர் காலமில் மேலையும் அதே அந்த மேல் பிசி யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்களையும் அவங்கள மட்டும் கவுண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருச்சு இது நீங்கள் அப்படியே ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்துருக்கு ஓகேங்களா இதுல டி போரை செக் பண்ணிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இ த்ரீயை செக் பண்ணிருக்கு இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் நீங்க டிராக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா நீங்க வந்து இதுல நான் பாருங்க இ டூங்கிறது பிக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் நான் கொடுக்கல இப்ப பிக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் இது சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது கரெக்ட்டுங்களா சோ அப்ப இங்க இங்க இந்த இ டூ மேல கிளிக் பண்ணிட்டு எஃப் ஃபோர் பிரஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இது பிக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸா மாறிட்டு முன்னால ரெண்டு டாலர் சிம்பிள் போட்டுக்கோம் ஓகேங்களா இத பத்தி உங்களுக்கு தெரியலன்னா ப்ரீவியஸா இருக்கிற நம்மளோட எக்ஸல் வீடியோஸ் பாருங்க அதுல நான் ஒரு வீடியோ அதுக்காக போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்ப இது ஒரு என்டர் பிரஸ் பண்றேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இது சேஞ்ச் ஆக போறது கிடையாது இப்ப டபுள் கிளிக் பண்ணி பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு பாருங்க சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் இப்ப பாத்தீங்களா மேல் செல் அங்கே இருக்கு பாத்தீங்களா ஏன்னா இது பிக்ஸ்ட் ஆனா இது வேரியபிள் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிசி இருக்கணும் அடுத்து ஓசி மாறணுங்களா இங்க பாருங்க டி போர் மாறிடுச்சு அடுத்து இதுல வரும்போது பாருங்க டி ஃபைவ் வந்துடும் இ டூ அப்படியே பிக்ஸ்டா இருக்கும் சோ நம்ம இந்த மேல் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதே மாதிரியே நாம் என்ன பண்ணலாம் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓக
காலம்ஸ் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது ஆனால் ரோ சேஞ்ச் ஆகலாம் நீங்கள் இப்படி சே இப்படி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா சாரி நீங்கள் இப்படி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு அடுத்த காலம் வரணும் பார்த்தீங்கன்னா டி வரணும் அடுத்து டி வரணும் டி சிக்ஸ் வரணும் ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு என்ன ஆகக்கூடாதுன்னா இந்த இடத்துல ஈன் வரக்கூடாது இங்கே டி தான் வரணும் கரெக்டுங்களா ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல நாம் இந்த இந்த இ த்ரீயை எடுத்துருங்க இதை எடுத்துட்டு இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா டி த்ரீயை கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் நமக்கு காலம்ஸ் மூவ் ஆகக்கூடாது ஆனால் ரோஸ் மட்டும் தான் மூவ் ஆகணும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த டி த்ரீ மேலே போயிட்டு எஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் இன்னொரு டைம் எஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் டி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுருக்கேன் அப்போ டி காலம் சேஞ்ச் ஆக போகிறது கிடையாது ஆனால் இந்த த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மட்டும் மாறும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவுண்ட் கரெக்டாக வரணும் ஓகேங்களா இதை நான் கொடுத்துட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜெண்டர் காலம் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஜெண்டர் காலம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியில் தான் ஜெண்டர் இருக்குது அண்ட் தென் சியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாரு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நான் இதல பாருங்க மேல் ஃபெமேலோட 10th 12th மார்க் என்கிட்ட இருக்கு சோ மார்க் वाइज நாம இங்க கவுண்ட் பண்ணி காட்ட போறோம் சோ அதுவும் நாளைக்கு நான் கண்டினியூ பண்றேன் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா இந்த இந்த வீடியோ டவுட் ஏதாவது இருந்தா கீழ கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க இப்போ இதல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நான் வந்து இந்த சஜஷன் பார் வந்து மேல அந்த பலூன் பட்டன் வருது பாத்தீங்களா அதுல நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க இந்த கவுண்டோட ஃபார்முலாவும் இருக்கு சோ கவுண்ட் அண்ட் கவுண்ட் டிப்ஸ் நீங்க பாத்துக்கிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அந்த செல் ரெஃபரன்ஸிங்க பாத்துக்கிட்டு இந்த வீடியோ பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரிங்களா நாளைக்கு இதோட கண்ணி வந்து உங்களை பாக்குறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்க சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க அண்ட் நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோவோட இமீடியட் நோட்டிபிகேஷனுக்கு இந்த பெல் ஐகான் மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க